Ninao sorry kumusu meneja wa Ali Kiba naweza kusema pia aliyekuwa meneja wa Ali Kiba kwa sababu taarifa rasmi zinasema kwamba Ali Kiba amethibitisha kumtimua uh, meneja wake kazi. Hii ni taarifa ambayo iliripotiwa na Clouds FM kupitia uh, kipindi cha You Head na Sudi Brown. Ali Kiba ameweza kuthibitisha kuhusiana na kumtimua kazi aliyekuwa meneja wake naweza kusema hivyo AC Lovey na nuku yake inasema hivi ni kweli sifanyi naye kazi tena ni taratibu za kazi amekuwa na mchango kwenye kampuni yetu katika kipindi cha nyuma lakini kuna vitu vilitokea and some misunderstanding na management tukakubaliana tumuondoe lakini sio kwamba hawezi kazi hapana ni mchapa kazi lakini alienda kinyume kidogo na kazi ambayo ilipelekea sisi kumuondoa nimemnukuu alikiba mwenyewe alipokuwa akifanya interview na you head na Sudi Brown. Sasa mara baada ya taarifa hizi kuthibitishwa na Ali Kiba mwenyewe, meneja wake AC Lovey ameendelea kuwashangaza mashabiki wa Ali Kiba na wale wote ambao wamekuwa kushabikia muziki huu hapo. Kwani yeye ameendelea kuact kama uh, mtu ambaye anamwakilisha Ali Kiba kama meneja kwenye baadhi ya vitu vyake. Alikuwa ni yeye mmoja kati ya watu ambao wali post kuhusiana na TikTok kumkaribisha rasmi Ali Kiba na waliweza kumtumia huo ujumbe. Sasa huu huu ujumbe bana huu ambao aliweza kupost AC Lovey kupitia ukurasa wake wa Instagram ndio unafanya mashabiki waanze kujiuliza yeye kama nani ana vitu hivi hapa kutoka kwa Ali Kiba ikiwa tu uh, ari Ali Kiba ametangaza kuhusiana na kumtimua kazi. Sio kumwachisha, kumtimua kazi kabisa yani kutimuliwa ni maana umefukuzwa. Mashabiki wanapata maswali mengi sana na wanajiuliza inakuwaje. Kwani ukumsikia Ali Kiba Clouds uh, siku ya jana au vipi? Yaani vitu kwa wameweza kuongea mashabiki ambao wamekuwa kimfuatilia Ali Kiba. Mpaka sasa hivi kuna sinto fahamu kwa sababu pia ukipita kwenye profile yake ya Instagram pale kwenye bio, biography ya huyu SC Lovey bado ni ameandika official kiba pamoja na uh, Kings Music kwa maana kwamba bado anaendelea kufanya kazi na hawa watu. Sasa hii naacha maswali mengi sana. Inakuwaaje mtu amepigwa chini lakini bado anaendelea kuwa na zile uh, kutumia majina ya Kings Music Records akati yuko kwenye management na vitu vingine kama hivyo. Nini kinaendelea bado kuna sinto fahamu kubwa kuhusiana na inakuwaaje anaendelea ku support au kupromote vitu vya Alikiba ikiwa hayuko ndani ya management. Alikiba ameendelea kumtambulisha uh, big Chali Aidan Chali ambaye amekuwa naye kwa muda mrefu kama mtu ambaye wataendelea kufanya kazi na hakuna pengo ndio maana hawajataka kumuongeza mtu mwingine. Nimemaliza kunukuu maoni yako ni yapi? Na wewe pia kama shabiki unaendelea kuchanganyikiwa changanyikiwa kidogo au asante kwa DSTV pamoja na Cheza Pesa kwa kusimamia huu mchongo.